Merhaba. Bugün de Temmuz favorilerimden bahsedeceğim. Hemen e, cilt ürünleriyle başlamak istiyorum. İlk olarak La Roche-Posay'ın şu eli koruma faktörlü e, yağ ve karma ciltler için olan e, güneş kremi. Bu böyle çok e, sıvı bir yapısı var ve e, yüzde ağırlık yapmıyor. Ve, hani daha önce e, sivilce yapan birkaç güneş ürünü kullanmıştım. Bunda öyle bir problem de yok. Gayet memnun olarak kullanıyorum. E, onun dışında ee, birçok videoda gördüğünüz şu uh, Neutrogena'nın Pink Grapefruit um, Daily Scrub'ı ben çok memnunum içindeki minik tanecikleri sayesinde çok güzel temizliyor ee, ve yani benim en çok sevdiğim meyve olmasından dolayı Grapefruit kokusunu da çok severek kullanıyorum onun dışında yine ee, videolardan aşina olduğumuz artık Biodarma'nın bu Essence Bio Aşikyaos'u makyaj temizlemek için kullanılan bir su ee, su olmasına rağmen ben makyaj temizleme konusunda çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Özellikle de yazın zaten hani ben çok e, aşırı bir makyaj yapamıyorum. Fondöten falan kullanamıyorum. O yüzden de e, tek bir seferde çok pratik bir şekilde temizliyor. Ve çok e, sağlıklı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Rahatsız edici bir kokusu yok. Burada da gördüğünüz gibi yüz ve göz için uygun. Göz makyajı konusunda çok iddialı değil. Ama yüz makyajını çok derinlemesine ve güzel bir şekilde temizliyor. E, göz ürünlerime geçmek istiyorum. İlk olarak bunu göstereceğim. Bu Christian Dior'un e, şöyle Eyeshaw isimli ürünü. Bu 622 numarası. Şöyle bir e, gold tarzı. Şurada görüyorsunuz böyle çok güzel bir ışıltı veriyor. Bu kadar ben burada bayağı yoğun sürdüm gözüksün diye. Bu kadar yoğun kullanmak zorunda değilsiniz. Ama hiçbir şekilde ağırlık yapmadan kullanılan çok güzel kremsi bir ürün ve oldukça kalıcı. Eee um, daha sonra e, şu anda yani göz için göstereceğim bütün ürünlerin özellikle waterproof olmalarına dikkat ettim. Çünkü ben yazın başka bir şey kullanamıyorum. Aşırı e, nemden ve terlemekten dolayı gözümde hiçbir şey kalmıyor. Bu Lancome'un e, waterproof kalemi. <gülüyor> Şurada en üstte gördüğünüz renk. Şöyle. Yine aynı marka ve serinin şöyle bir kalemi. Mavi rengi. O da şurada hemen yanında gördüğünüz şuradaki. Kalıcılıkları gerçekten çok başarılı olan ürünler. Daha sonra tamamen tesadüf tesadüfi bir şekilde çok inanılmaz ucuza alıp e, performansından çok etkilendiğim bir e, göz kalemi grubu göstereceğim. Şu markası Emily. E, dermatolojik olarak test edildiğini söylüyor ama ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Yanlış yönlendirmek istemiyorum. Ama kalıcılığı inanılmaz başarılı. 116 numarası. Şurada gördüğünüz. 111 numarası. Bunun rengini özellikle bayılıyorum. Şurada. Ortada. Gördüğünüz. Ve 109 numarası. Şurada gördüğünüz. Şöyle. Ee, yani yanlış hatırlamıyorsam bir, bir buçuk ya 2 lira gibi böyle komik bir fiyata çok kalıcı ve renk olarak da çok başarılı ürünler. Daha sonra özellikle yazın kullanmayı çok sevdiğim bu Chanel'in e, beyaz göz kalemi. Çok beğenerek severek kullanıyorum. 
Daha sonra e, denemek için aldım ama yine memnun kaldım. Sephora'nın bu Jumbo liner'ı. E, şöyle sanırım Nix'in böyle kalemleri var. Şöyle bir mor rengi. Rengine inanılmaz bayıldım. Kalıcılık olarak çok iyi. Kesinlikle akma dağılma yapmıyor. Yalnız böyle rahatsız edici bir kimyasal kokusu var. Bilmiyorum ne düşünürsünüz. Daha sonra da e, Estee Lauder Double Wear serisinden Midnight Blue renginde şöyle en altta gördüğünüz bir lacivert ışıltılı. Bu kalemleri de yaz kış ama özellikle yazın çok severek bayılı bayılı kullanıyorum. E, göz ürünlerini bitirmeden yazın ve hatta tüm zamanları en favori maskarası olan şu Dior Show maskara göz, göz ürünlerinde en son göstermek istediğim ürün bu. Ee, bu waterproof evet waterproof özelliğine sahip ve kesinlikle de adının hakkını veriyor diyebilirim. Şöyle bir fırçası var. Bu biraz tombik ve tek tek ayırma, kıvırma, dolgunlaştırma bütün bu özelliklerin hepsine sahip. Gerçekten mutlaka denemeniz gerektiğini düşündüğüm inanılmaz güzel bir ürün. Daha sonra dudak ürünlerinden devam etmek istiyorum. Ee, renkleri açısından yaza çok yakıştırdığım ve çok severek kullandığım birkaç tane ürünü göstereceğim. Givenchy e, 4 numara Auburn Shine isimli bir ruj. Şurada gördüğünüz renk en üstte. Hmm. Mac'ten e, Mac'in Cream Sheen serisinden Speak Louder. Bu da şurada hemen altında gördüğünüz güzel pembe rengi. Yine e, Mac'ten bu sefer Cream Sheen Supreme serisinden um, Quite Type I Think sanırım ama e, çok da emin değilim açıkçası. O da şuradaki morumsu renk. Ve hem renk hem yapı olarak senelerdir favorim olan Dior Edict 520 numara Ultra Nude. O da şöyle bir renk. Dior'un bu rüzgarı gerçekten çok başarılı. Hiçbir şekilde ağırlık yapmıyor ve sizi rahatsız hissettirmiyor. Ve son olarak son iki tane ürün olarak şöyle. Bir tanesi Mac'ten Fleur Power bu satin bitişli şöyle rengini görebileceğiniz inanılmaz tatlı bir renk. Ben biraz fazla sürdüm tabi yanakta böyle bu kadar haydi gibi durmuyor. Hak verirsiniz ki. Ve bir diğeri de um, Chanel'den Orchid Rose 15 numara o da Şurada gördüğünüz yine baş şeftalimsi, ee, aynı zamanda kahverengimsi böyle ışıltılı, çok güzel bir aldık. Ha, unutmadan bir de e, son birkaç günün özellikle sıcaklıklar bayağı arttıktan sonraki favorim olan şu Lush'tan Tea Tree Water. Ee, bunu bana e, Lush'taki ısıtıcı olan çocuk böyle inanılmaz tavsiye ettiği için aldım. Ama hani tonik olarak çok fazla bir etkisini gördüğümü söyleyemeyeceğim. Cildimde herhangi bir şeyini hissetmedim. Ama güzelliği şurasında e, buzdolabında saklıyorum ve evde böyle aklıma geldikçe yüzüme, boynuma, kollarıma, dekolte bölgeme, her yerime sıkıyorum ve inanılmaz güzel bir ferahlık veriyor. O yüzden bunu da bu amaçla kullanacaksanız eğer tavsiye ediyorum. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.